coronavirus spreads rapidly across Europe again. And to slow down the virus, we need to test as much as possible. Rapid testing, with results delivered very quickly, is crucial in this setting. For example, rapid tests can also allow us to travel in a safe condition. People can be tested at airports before boarding a flight. So we need a large number of rapid antigen tests right now. And therefore, the European Commission is making available 100 million euro from our emergency support instrument. With this money, we can buy between 15 and 22 million rapid antigen tests for the European Union. This will cover our immediate needs. And in parallel, we can also launch a joint procurement to enable the European countries to buy more rapid antigen tests themselves. This should help us to slow down the spread of the virus. We are in this together. Le coronavirus avance à nouveau rapidement en Europe. Pour le ralentir, nous devons faire des tests aussi nombreux que possible. Des tests rapides, dont les résultats sont fournis très vite, sont essentiels pour réduire la contamination. Ces tests peuvent également permettre de voyager dans des conditions plus sûres. Les gens peuvent être testés dans les aéroports avant d'embarquer, par exemple. Nous avons besoin donc d'un grand nombre de tests rapides dès maintenant. Et c'est pourquoi la Commission européenne mobilise 100 millions d'euros. Nous allons acheter entre 15 et 22 millions de ces tests pour l'Union européenne. Cela permettra de couvrir nos besoins immédiats. En parallèle, nous pouvons lancer un achat conjoint, ce qui permettra aux pays européens d'en obtenir encore plus. Cela devrait nous aider à ralentir la propagation du virus. Nous restons solidaires. Das Coronavirus breitet sich wieder in ganz Europa aus. Um die Ansteckung zu verlangsamen, müssen wir testen, so viel wie irgend möglich. Und insbesondere Schnelltests sind da wichtig. Solche Schnelltests können es uns auch ermöglichen, zum Beispiel unter besseren Bedingungen zu reisen. Menschen können bei Flughäfen getestet werden, bevor sie in ein Flugzeug steigen. Wir brauchen also eine große Anzahl von Schnelltests und zwar sofort. Und deshalb stellt die Europäische Kommission 100 Millionen Euro zur Verfügung. Mit diesem Geld können wir jetzt zwischen 15 und 22 Millionen Schnelltests für die Europäische Union kaufen. Das wird unseren unmittelbaren Bedarf decken. Und parallel dazu können wir auch für die europäischen Länder einen gemeinsamen Einkauf von Antigen-Schnelltests einleiten. Dies dürfte uns weiterhelfen in dieser Pandemie. Wir müssen zusammenhalten.